，人生有长有短，但是如果你有它呢，就活到永远。人生万变，但是耶稣的爱是永远不变。以色列曾经亡国两千五百多年，犹太人被分散到世界各地，竟然复国了。这个奇迹般的事实早已在圣经的预言之中。今天踏足以色列国度，了解犹太人的历史，明白创造天地的上帝如何透过这个被拣选的民族，将永恒真理与恩典带给人类。真的来到以色列了，好开心啊！这里呢，就是以色列的特拉维夫。我记得从前看片子的画面呢、啊，片子里以色列都是一片沙漠啊，还有很多废墟啊、古城啊。怎么现在看到的都是这么新的城市建设？那没错，我来过以色列很多次了，都是去看看圣经所讲的历史的遗迹。和文物啊等等，但是其实以色列是一个很先进的国家，可以比美世界上很多的先进的国家，而且出产呢非常丰富。所以说呢，以色列政府很厉害，从一九四八年重新建国到现在，不过短短几十年，但已经到处是现代化的建筑、高级的酒店、美丽的海滩呢。以色列在圣经里面不是提过有几千年了吧？其实，在公元前一千年，也就是相距有三千多年的时间，以色列人已经建立了以色列国。可惜呢，他们灭亡了好几次，一九四八年才复国，直到如今。以色列的复国，圣经一早已经预言了，而这个预言对我们基督教的信仰非常重要，是息息相关的。所以我说啊，我这次真的非常荣幸。叫蒙福，因为我可以跟两位牧师来以色列旅游。好，你就跟我们一起感受一下，好吗？好，好。特拉维夫靠着地中海，有十四公里长的海岸线，灿烂的阳光下，在美丽的沙滩漫步，是很多以色列人和游客消闲的选择。其实，特拉维夫由好几个城镇组成，是以色列最大的都会区，人口最稠密的地带，有三百多万人居住，是以色列第一个现代建筑的犹太城市，也是文化和金融中心。这里集合各种文化、艺术和娱乐活动，到处充满生机。而到了晚上，街上依然很热闹，更是年轻人活动的好时光。酒吧和餐厅都座无虚席，所以特拉维夫可以说是个不休息的城市。啊，这个地方呢，特拉维夫有很多建筑物，跟其他城市很不同，很有特色的。嗯，嗯是的，没错。其中一种呢，就是我后边的白色建筑物。哈、哦，看起来半新不旧的。谭牧师，其实这些建筑物有没有一个什么特别的名称啊？有的。这些建筑物呢，叫包豪斯风格的建筑，大概是一九三零年到一九五零年盖好的。哦，包豪斯啊，原来是在这儿
。对了，整个城市大概有两千五百座这类型的建筑物，也是世界上包豪斯式建筑物最集中的地方。这里的外墙啊是白色的，因此呢也被称为特拉维夫白城。还在二零零三年被联合国列为世界遗产。其实特拉维夫还有很多摩天大厦，也很有特色的，我们得去看看。哎，李牧师啊，其实我这次跟两位牧师来，我是很想听圣经的故事，看看历史啊，一些古籍啊，听你们说相关的故事啊。怎么会去那些地方呢？啊、当然可以了，待会儿我们先去特拉维夫旁边的一个海港城市。呃，名叫雅法，那个地方就是旧约圣经的约帕。好啊，好啊。在特拉维夫的西南方，不少人从海边这条小桥走过去的，就是拥有五千年历史的古城雅法，也就是所罗门时期已有记载的古老海港约帕。今天这个古城的石屋。小巷仍然保留着古朴气息，风景如画，是游客和画家必经之地。当以色列复国运动开始的时候，有一批回归巴勒斯坦地的犹太移民，为了逃避雅法这个小城昂贵的房价，在一九零九年就去了临近的特拉维夫市，新建新的城市。它的发展逐渐超越了以阿拉伯裔为主的雅法，所以在以色列建国两年之后，就是一九五零年，特拉维夫和雅法就合并为特拉维夫雅法市。林牧师，林牧师，呃，为什么亚伯拉罕的后代会叫以色列人呢？哦，因为亚伯拉罕的后裔呢。有一个名叫雅各，雅各呢，神改他的名字叫以色列，意思呢就是神的儿子那样。雅各的后裔呢，现在就叫做以色列人。哦、可是以色列人不是在自己地方住得好好的吗？为什么要离开呢？那还忙了国，还能在两千多年之后又能复国？哦，这个吗？这些呢是以色列的历史，圣经里面呢有详细的记载。从古城雅法，我们看见以色列人早已经在这一片土地上定居，但根据圣经的记载，他们有一段很长的日子离开了这片属于他们的土地。现在跟着要去的地方就是由特拉维夫向南走，但越往南走的时候，很明显看见的现代化建设越少。绿色的山脉和平原，也逐渐变为沙漠地形，因为已经进入了以色列最大的内盖夫沙漠，也就是圣经所说的南地。但很快又有一个先进的城市进入眼帘，这就是以色列最南端的城市别是巴，也是内盖夫沙漠中最大的城市，有内盖夫之都的称号。别是巴是以色列南区的行政中心，这里有现代化的发展，同时也有丰富的考古发现。我我也不知道为什么，一看到这些废墟的石头，我会变得这么兴奋呢、啊？这些石头可是大有来历，很多考古常要看石头，石头的背后呢有很多故事，有很多的启发，记载着人类的文化。这个地方就叫做别是巴，别是巴有几千年的历史，在圣经里已经有记载。那我们现在看的这个地方呢，就是考古学家发掘出来的古代的别是巴，里面有很多不同年代的建筑。对了，这些建筑说明当时的人呢，在这里居住了一段很长的时间。特别看《创世纪》，就会看到这个名字经常出现，亚伯拉罕。和他的后人也在这里住过。哎，李牧师，为什么他们在这儿住得好好的，又要跑到埃及去呢？这就不能不提圣经里的一个传奇、感人的故事。当年雅各有十二个儿子，其中一个叫约瑟，他受到雅各特别的疼爱，因为这个缘故引起哥哥的嫉妒，就被卖到埃及去了。他被卖到埃及。
却改变了整个以色列民族的命运。为什么呢？因为约瑟在那里当了宰相，一人之下，万人之上，在那里享尽荣华富贵，权倾朝野。那就是说，本来约瑟就是一个很值得疼爱的儿子，特别聪明。不过嘛，不招人妒是庸才。一定会被人家妒忌是肯定的嘛？这个约瑟除了特别聪明以外，圣经记载他敬拜希伯来人的神，敬畏神。所以后来呢，他的兄弟没有饭吃，啊、呃，大饥荒的时候呢，到埃及借粮食，又见到约瑟。他们不知道约瑟当了当地的宰相，不知道，以为他死了。约瑟认出他的兄弟，但他的兄弟认不出他来。约瑟不记仇，没有向他的哥哥报复，反而叫他的兄弟赶快赶快把富家父亲接到这里来，逃避这个大饥荒。就在别是巴这个地方，约瑟接他们到埃及居住，结果就住了几百年。在公元前十五世纪，以色列人在埃及已经寄居了四百三十年。人口增至一百多万，埃及人因记恨而残酷地奴役他们。神听到他们的苦情，就差遣摩西带领以色列人离开埃及，回到神应许之地迦南。神又颁布了十诫，借着摩西制定了全备的律例和典章，希望以色列人远离偶像和各种邪神，专一敬拜上帝。可惜，以色列人离弃神，神就惩罚他们，使他们在旷野漂流四十年。摩西死后，约书亚才带领以色列人进入迦南，就是今天的巴勒斯坦地。在公元前十一世纪，以色列人建立了以色列王国，之后经历了扫罗、大卫和所罗门等等的王朝。我们现在来到这里，你猜猜看这是什么地方？我有看资料的牧师，你考我，<笑><笑>这叫 City of David， 大卫城。那是不是大卫建的呢？你这么问啊，一定不是了。您说吧。没错，这个地方原本叫耶布斯城，大卫在主前的一千年，通过了一条水道，攻占了这个城市。这条狭长的地下通道就是当年的水道，今天是游客挑战自己、探索历史的必到之处。我们知道，西安城，或者是耶路撒冷城，在山上，是没有水源的。当时的人在这里打水的，这条隧道能通到下面，有水源的地方。名叫迦南水道，大卫呢，就是从这里攻进，呃，当时的耶布斯城。那个城原本叫耶布斯城，在大卫的时候开始叫做耶路撒冷。这个地方呢是耶布斯城的旧城墙，大卫呢一直扩建，扩建出来。这个地方呢是当时一个官员的家，啊，一个遗址。这里出土过一些泥浆，是祭信用了封口的，类似水印或者我们叫火漆的。哦，那个时候已经有了，已经有了，在圣经当中有记载的。从大卫王起，以色列经历了百年的繁华盛世。公元前九百三十一年，国家一分为二，北国仍然叫以色列，南国就叫犹大。不过，南北国先后被灭。公元前六百零六年，以色列王国先后被波斯、希腊和罗马统治。在耶稣出生的时候，犹太人居住的巴勒斯坦地就是由罗马人统治。到了公元七十年，犹太人再次起来反抗，罗马将军提多率领大军镇压，把耶路撒冷攻破。圣殿和圣城再次被毁，但是当年有一群犹太的义勇军，在一座险要的山岭马萨大奋力观看了三年。
，林碰事啊，刚才我跟你坐吊车上来的时候。我看着你侧影，好像 Indiana Jones、啊。真的吗？<笑>是不是啊？<笑>是啊，你快点告诉我这里的故事吧。呃，这座山头呢很有名，叫马萨大。这个地方本来是大西律的行宫，那西律王是当时犹太人的统治者，就像呃皇帝一样，他在这里呢新建了一座行宫。这个地方。所以有名的不是大西律，它的有名就是这里有一段悲惨的往事。哦，什么故事呢？这个故事呢，发生在主后的七十年，提多将军把耶路撒冷铲平了。当时呢，犹太人组织义勇军进行抵抗，但打不过罗马人。结果呢，一批义勇军和老百姓呢，就逃到这个地方避难。听说呢，当时有。九百六十个人呢，这九百六十个人在这里抵抗罗马的军队。罗马军队用了各种办法，用了三年的时间也没有办法攻陷。最后呢，提多将军想了一个办法，这是个什么办法呢？就是在这里呢新建一道土坡，让部下爬上来。结果呢，真的攻陷了。但是呢，这九百六十个犹太人呢？就不想死在敌人的手里啊，我们的妇女和孩子不想被敌人侮辱或者被卖作奴隶，他们就一定要结束自己的生命。他亡国了，亡国了。哦，这是第一次，最后一次。哦、大家都知道犹太人是不能自杀的，那怎么结束自己的生命？他们就想了一个办法，首先杀掉。妇女和儿童，最后剩下十个人，他们就抽签，你杀他，我杀你，剩下最后一个才自杀。那他们怎么抽签呢？这里出土了十块小石头，上面写着他们的名字。那你可能会问了，你怎么知道啊？那原来呢，敌军攻进来的时候呢，除了一大堆的尸体，还在蓄水池中发现了。两个妇女和五个孩子躲着，他们就把细节讲出来了。这个可歌可泣的故事，在以色列不单是家喻户晓，马萨大也成了象征爱国的地标。以色列是一个全民皆兵的国家，所有新入伍的士兵都要上来马萨大宣誓，效忠以色列，奋力保卫国家。而在以色列复国之前，在马萨大这里还有一个发现，促使以色列人积极进行复国。哇，上来这里、啊、感觉真的很震撼，感觉很不一样啊！不不，现在我们所在呢是当年遗留下来的犹太会堂。那这里呢为什么那么重要呢？原来在一九三八年。犹太人在这里找到了一卷经书，这里就是藏经室，在里面找到了以西结书，里面记载了枯骨复生，圣经预言枯骨会复生，就是预言他们会复国，于是呢就产生了复国的念头，所以，在一九四八年，结果他们真的复国了，所以这个地方是他们亡国的地方。也是产生复国念头的地方。公元一百三十二年，罗马再次镇压反抗的犹太人，而且驱逐犹太人离开巴勒斯坦地。犹太人离开后，巴勒斯坦地就变成一片荒凉，正如圣经所预言的。之后，这片土地先后被很多国家占领。在公元六百九十一年，耶路撒冷犹太圣殿原址上更新建了回教清真寺。犹太人离开巴勒斯坦地之后，就流散到世界各国，很多欧洲国家也对他们加以逼害。他们觉得生存的权利毫无保障，唯一的出路就是重建自己的国家。结果，在接近两千年之后，在一九一七年。
，英国支持犹太人返回巴勒斯坦的故乡，建立自治政府。同年十二月，英国从土耳其手中攻取了耶路撒冷。在第二次世界大战，德国希特拉屠杀了六百万犹太人。促使更多犹太人返回巴勒斯坦。到一九三九年，巴勒斯坦地的犹太人已达到五十万。他们和住在附近的阿拉伯人不时发生冲突。直到一九四八年五月十四日，英军退出巴勒斯坦地，新的以色列国正式宣告成立，成为联合国第五十九个会员国。这应验了圣经以西结书的预言：灭亡了的以色列将会好像枯骨复生一样，成为一支军队，复兴自己的国家。波波，你看这个地方多漂亮啊！是啊，李牧师，我的心情很激动。我们现在站在的是橄榄山顶。弗兰，耶路撒冷全城的景象。中间呢有一个金顶，这是什么地方？你知道吗？清真寺。没错，这座清真寺已经有一千多年的历史了。是真金的，对吧？这个金顶呢，据说是约旦王胡辛奉献出来的，是真金的、哦。根据考证呢，下面是第一和第二圣殿的原址。里面有一块石头，是亚伯拉罕献以撒的石头。当然，现在基督徒不能进去。不过，我以前进去参观过的。哦，这里是以色列，但是就在它的市中心，建立了一座清真寺，就是说我的地方，给你拿去用了。没错，这是历史的事实。如果以色列人不许用这个地方，或者拿回这个地方，很可能会引起宗教冲突。嗯，真的是很奇特呀！以色列人被分散到世界各地，差不多一千多、两千年后，他竟然还有魄力复国的，这个力量是不是？是不是真的很奇特呢？没错，以色列已经灭亡了很多年了。以色列人分散到各地，竟然能够回来复国，可以说是历史的神迹呀、啊！只要犹太民族今生思念，深藏于心，无论在哪里。眼睛转向东，朝向西岸，我们的希望不会消失。两千。
南向东，朝向西安，我们的希望不会消失。滋润普世华人心灵，恩雨之声以世界各地华人经历耶稣基督带来生命改变的真实故事，透过全球电视和电台广播网络，还有电脑互联网广传福音，也以生命关顾电话热线帮助有需要的人。我们的事工很需要你经济上的支持，就让我们继续为福音齐心协力